Olá pessoal, bom dia a todos vocês. É passar aqui, vou dizer, vocês, mais um ano que nós passamos juntos, muito felizes, né? Por nós estar aqui, mais um ano de vida. Tá passando o ano velho, tá ficando para trás, o ano novo tá chegando. Tô muito feliz de fazer esse vídeo de agradecimento. Gente, eu quero dizer para vocês que agora eu saí da congregação, eu estou em outra igreja, gente. Agora é outro ministério. Eu quero dizer para vocês que agora eu estou na igreja verdadeira, gente. Eu achava que a congregação era a única verdadeira, mas, gente, agora eu estou na verdadeira de verdade, gente. Agora, agora é verdade. Essa que eu estou agora é... Tudo é... Gente, é verdade, não tô brincando não. Essa que eu tô agora, essa é a única. Essa agora que eu estou, nova, CCBJLKJ, ele é a única que salva, gente. Essa é a única verdade. As soltas são, são genéricas. Essa agora, porque eu tive reuniões com JK, LJLK, JBK, é, eu esqueci o nome, é muito complicado. Mas eu quero dizer que essa agora, essa é a única salva, não é mais aquela, gente. Gente, não é mais aquela, essa é a verdadeira. Eu quero que pedir perdão a vocês, eu perdoo vocês, que ficaram bravos com eu, que vocês ficaram bravos, porque muitos queriam ter pegado a carteirinha em 2022, gente. Queria ser do Ministério... Mas não consegui, não fique bravo com eu, gente. Não é fique bravo com eu, gente. Mas se não cumpriu esse ano a promessa de você ir para o ministério, quem sabe o ano que vem, né? Se você se esforçar mais nas coletas, trabalhar mais na construção. Se você não foi do ministério, você tem que, você tem que trabalhar para você ser empresário. Mas nessa nova que eu estou, CCBJKLMNO é a melhor, é a única verdadeira, gente. Nossa, gente, é muito difícil. Eu estava aqui na frente de casa ontem e passou um rapaz que ele era da igreja e ele estava com a latinha de cerveja na mão, né? Aí eu peguei e falei para ele: Você tem que parar de beber, chamei ele para dar uns conselhos, santos conselhos. Você tem que parar de beber. Não pode, vai mal para os fígados, para os rins, para os rins, para mones. Aí ele falou para mim assim, é verdade, Caixolita, pastor Caixolita, ele me chama de pastor, né? Eu disse, ano que vem, 2023, eu vou ficar seis meses sem beber. Eu falei, olha que benção, isso aí, quem sabe, nesses seis meses ele pode desintoxicar os fígados, né? Ele pegou e falou assim, eu vou beber um dia sim, um dia não. Vai dar seis meses no final do ano. Eu falei, mas ô oh, filho, uma filha. Eu pensei que ele ia ficar seis meses sem beber, mas ele falou que eu ia beber dia sim, dia não. Dia sim, dia não, o ano inteiro ia dar seis meses. Mas que, como é que pode esse povo, gente? Não fique bravo comigo, o cachorro está passando aqui para você. Eu vou fazer de novo para você. Olha, quando eu inaugurar a nova igreja, que é a verdadeira, gente, você acredita que agora eu descobri o caminho verdadeiro, o evangelho verdadeiro, eu achava que era as outras igrejas que eu passei, congregação e as outras, não, mas agora, essa que eu vou entrar agora, é a verdadeira, só ela salva, gente. só ela salva, tá bom, as doutrinas que eu estou inventando junto com os irmãos, conselheiros, tá bom, eu quero que você... Eita, gente, eu sei que é... Eu tô com um gripado, né? Um gripe lascado, assim. Quero deixar vocês feliz ano novo. Caixolita na área. Todos vocês que estiverem conosco nesses anos. Seus amestados, servos inúteis. Você que não está mais congregando na congregação. Que perderam as suas forças. Perderam uh, os seus... Aquela... A esperança de ter a carteirinha, gente. Não, vem para a minha igreja nova. Aqui ainda vamos dar carteirinha para todo mundo. Gente. Todo mundo vai ser cooperador, todo mundo vai ser ancião. Nós estamos começando uma nova. Porque a gente percebeu que as igrejas estão meio corrompidas, meio 
muito materialista, construindo muitos templos, e nós vamos começar uma obra do zero, gente. Mas é a verdadeira, só a nossa vai salvar, tá bom, gente? Eu queria desejar a vocês um feliz 2023, abençado, e vocês parem de ser servos inúteis. Vocês não são servos inúteis, porque o servo, gente, o servo, vamos supor, você tem dinheiro e você tem dois filhos. E você tem uma, uma empregada, né? um servo dedicado lá, uma empregada que te ajuda. Essa empregada, você vai colocar ela no testamento como direito aos bens? Você não vai, porque ela é serva, ela é empregada. Você vai deixar no nome dos filhos, dos parentes. Então o servo não tem parte na herança. Então vocês não são servos, vocês são filhos de Jesus Cristo. Deus é o vosso Pai, seu abestado. Pense nisso, tá? pare de ser servos inúteis, vocês é muito útil para a sociedade, por isso que nós estamos montando uma nova comunidade, comunidade do evangelho verdadeiro, evangelho verdadeiro, tem muita gente no YouTube divulgando o evangelho verdadeiro, né gente, muito evangelho verdadeiro, né, eu estava olhando, né? muito evangelho verdadeiro, no... todo mundo tem o evangelho verdadeiro, o que mais está sendo pregado agora né? no YouTube, e o evangelho, eu fui chamado, escolhido, para pregar o evangelho verdadeiro. Eu pensei que quem tinha sido chamado, escolhido, foi Jesus Cristo, né? Que ali é o evangelho verdadeiro. Então tem muito evangelho verdadeiro no YouTube. Ai, eu tenho agora, nessa igreja nova que eu vou montar, é o evangelho verdadeiro, é a única igreja que vai salvar, né? Gente? Sempre tem essa discussão. A minha Assembleia de Deus é que é verdadeira, as outras são falsas. A Deus de Amor fala, a minha verdadeira, as outras são falsas. A Universal fala, não aceite ser pobre, lascado, ferrado, você tem que ser milionário, vem para a fogueira santa, vem pro, tomar banho de pipoca, sal grosso. Aí agora a congregação também é verdadeira. Todo mundo tem a verdadeira, né gente? Mas na eleição todo mundo se unificou. E se lascou. <risos> não, meu Deus, quantos abestados nos YouTube eu ficaram apoiando o Bolsonaro, gente, quantos pastores, igreja, esqueceram de falar de Jesus, esqueceram de pregar a palavra, e outros se vendendo para propaganda, meu Deus, e se lascaram todos, gente, Deus ia dar uma vitória para o Bolsonaro. Esse povo está longe de Deus, meu Deus, oh, povinho, meu Deus do céu. Não, gente, eu tô dizendo assim, eles disseram, pregaram que Bolsonaro ia ganhar, que era escolhido de Deus. Gente, se tá escrito na Bíblia que o anticristo viria em nome de Deus, enganaria muitos. Bolsonaro já enganou um monte de gente, o povo tá falando que ele é enviado de Deus. Imagine quando viu o anticristo, esse povo. Gente, dinheiro... Como diz o Racionais, né? em troca de dinheiro em um carro bom, tem gente que rebola e usa até batom, porque é difícil. Pessoa por dinheiro se vende o canal, vende a vida. Meu Deus, gente, é o, é, é, é o youtuber paga em dólar, né, gente? O youtuber paga em dólar. Então, para alguns, quanto maior o dólar está, né, gente? Bolsonaro deixou o dólar quase em seis reais. Para os youtubers, é muito bom, porque... Vai ganhar real, né, gente? Você imagina o cara ganhar lá mil dólares a seis reais, ele vai ganhar seis mil dólares, né? Agora, se o Lula fizer o dólar baixar para três reais, pô, muito de YouTube vai ter que trabalhar fora, né, gente? Mas eu não mudei essa outra estrutura, mas é, então o Castolita vai perder também o YouTube aqui, eu vou ganhar dinheiro. Mas, então, tem muitos que se. Falaram que Bolsonaro era enviado de Deus, mas perdeu. Eu nunca vi na Bíblia um enviado de Deus perder, né, gente? Mas esse foi o primeiro ano. Mas isso não esquece a política, já passou, já brigamos, discutimos. Cada um ganhou seu valor, né? Preço, preço. Tenha todos um feliz ano novo, 2023. Católico, amo vocês. Agora eu tô na igreja verdadeira, hein? Agora eu sei a igreja verdadeira. E conto com as vossas coletas. Oh, com as vossas presenças. Bastante busca de coleta, busca de dom de coleta. Não, busca de dom de Deus. Um grande abraço.
grande abraço, grande abraço, feliz 2023, bestado, deixa o um like aí, se inscreva no canal, bestado, obrigado, 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 obrigado.